Aarón García, mexicano aquí en San José de la Esquina. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos, saludos. ¿Cómo llegó Aarón aquí? ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy abogado de profesión, me dedico a la materia familiar, civil y boxeador. Bien, y acá, por lo que estamos viendo, hay un amigo en común. Sí, eh, yo conozco a Kevin, eh, a Reclutas, eh, hace dos años, dos años y medio en México, me toca verlos pelear y bueno, hubo la invitación por parte de, de Reclutas aquí para venir a San José de la Esquina y bueno, todo fue mágico porque pues me llegó la invitación y... Eh, me apoyaron mucho para venir aquí al pueblo, este, desde que llegué a Argentina fueron a recogerme al aeropuerto, o sea, genial los chicos, genial los chicos, este, y bueno, llevo un mes aquí y parto el 4 de junio. Este domingo 4 de junio. Sí, lamentablemente, pero les prometo regresar el próximo año a seguir dándoles lata y pues venir a competir otra vez con ustedes. Bien, estuvimos viendo recién que están eh, trabajando, hacen, eh, no coaching, hacen entrenamiento, los chicos... Sí, eh, hoy viernes aquí eh, en el Salón de Rising hacemos eh, sparring, bueno, y qué te digo, ¿no? Eh, amigos en, en la calle, nos saludamos y todo, pero, híjole, el argentino es fuerte con los puños, con los, con los pies, te desconocen. <risa> Eh, Aarón, ¿qué es lo que te llevas de aquí de, de la Argentina o de San José de Esquina? ¿Hiciste mucho, mucho, muchos amigos? Bueno, ¿qué te puedo contar? Eh, yo salgo diario a trotar a la Ruta 92 hasta la Virgen de las Mercedes okay. y era de mexicano, ¿cómo estás amigo mexicano? Este, híjole, eh, yo no sabía sus nombres, la verdad toda la gente súper amable, eh, me invitaban a comer siempre asados, este, te podría decir que me llevo demasiados amigos, eh, eh, compañeros de, de, de gimnasio, eh, demasiada gente, la comuna, oh, policías, de, de todo conocí aquí y la verdad, oh, dejo mi corazón aquí en Argentina, aquí con ustedes. Eh, bueno, ¿qué te pareció el asado? ¿O qué comida más te gustó? El asado, definitivamente, el lechón es comida de reyes. ¿eh? O sea, <risa> y bueno, con una, con una pequeña este, copita de fernet con vino... Y bueno, la polenta es increíble, ¿eh? es un guisado impresionante. Bien, entonces ahora te vas a ir este domingo y vas eh, a seguir en contacto con los chicos. Ahora, ¿irá algún San Josecino para México? ¿De qué parte de México? Eh, yo soy muy cerca de la Ciudad de México, en una parte que se llama Ecatepec de las Américas. Sí. Ahí es donde tienen su casa, donde yo vivo. Ahí entreno, tengo a un gimnasio ahí, eh, bueno, vamos a un gimnasio que se llama Smart Fit de Paseo Ventura. Este, pues prácticamente de ahí vivo, pero yo nací en la villa, en la, muy cerca de la Basílica de Guadalupe, ahí fue donde di mis primeros pasos. Bien, ¿y cómo se está preparando, cómo ven los chicos vos, de aquí de San José de Esquina en, en, en esa materia? Eh, yo veo muchísimo, es gente muy fuerte, muy, el argentino es muy fuerte, es muy resistente al dolor, eh, resisten, resisten mucho, eh, uno de los mejores peleadores del mundo, yo podría jactarme que he podido ver al lado de, de, de mi vida eh, algunas peleas, pero realmente como el argentino, híjole, tiene sangre... Furia, eh, 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 aparece que cuando nos ponemos los guantes nos olvidamos de la amistad y olvídate. olvídate. Bien, Aaron, bueno, eh, agradecido por, la, por estas palabras que nos, nos das y bueno, esperemos que se sigan viendo. No, definitivamente eh, es un hecho, o sea, realmente esto va más allá de un, de un entrenamiento, de una visita, esto va más allá de, de... es una hermandad. Yo, en verdad, estoy muy agradecido con todo el pueblo de San José de la Esquina. Es un pueblo mágico, la gente es maravillosa. En verdad, yo no tengo palabras para poderles expresar eh, el cariño tan inmenso que tengo. Y, como les repito, yo el próximo año estaré por aquí otra vez de nuevo con ustedes, eh, preparándome para, para venir a competir contra de ustedes, pero siempre con un margen de amistad. Y bueno, eh, los chicos yo definitivamente veo campeones mundiales, eh, eh, el mismo profe Kevin, que ya tiene un par de paleas internacionales y esto va a crecer mucho, 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 mucho.
Muchísimas gracias, hermano. Ah, gracias a ustedes, que Dios los bendiga y un saludo a todo el pueblo de San José de la Esquina. Les agradezco inmensamente. Gracias. Bueno, y el responsable de que el amigo García se encuentre aquí en San José de la Esquina. Nada, un gustazo tenerlo acá. Un gustazo, muy grande. Lo conociste, obviamente, allá en tu participación cuando fuiste a México. Claro, allá mismo en México, entre medio de otros amigos, profesores, lo conocí. El compañero, y acá estamos. <risa> ¿Qué le estás mostrando de San José de la Esquina? Aparte, bueno, de los entrenamientos que están llevando, pero que vida nocturna, eh, deportiva. <risa> Nada, viste, lo, lo más lindo de San José, el río, la, claro. los arroyos, viste, lo más lindo que hay. Sí, sí, él, bueno, él nos contaba que salía a hacer el trote. Eso, eso mismo. Y bueno, bueno, y acá disfrutando con los chicos de este deporte nuevo que traímos, que trajimos de México. Bueno, ¿y ahora cómo seguirá todo esto? Y ahora más adelante, acá el compañero tiene ganas, echarle bastante ganas en el boxeo, así que más adelante, si Dios quiere, lo vamos a tener compitiendo acá, en la Argentina. Bien, bien, ¿se vendría García por acá también? <risa> sí, claro. <risa> Canelo también. <risa> Ojo, Canelo. No, tenemos mejores boxeadores, Dinamita Márquez. <risa> Nada, muy lindo, muy lindo. Muy, una experiencia única. Bueno, y has logrado que en este deporte, en esta, en esta disciplina, muchos chicos te sigan y busquen, bueno, lo estamos viendo en el entrenamiento. Sí, es más, hoy en día me están preguntando mucho que no se animan, pero le quieren echar ganas, así que si Dios quiere, más adelante vamos a tener más alumnos todavía. Ya te veo con el acento mexicano, me parece. <risa> puede ser, puede ser, pero se te pega mucho. Se te pega mucho. Y a vos se te pegó el... El vos, ¿qué hace loco? ¿Cómo te van? ¿No se te pegó nada del argentino? Eh, como día ese, y sí. Chicos, un abrazo enorme para los dos y felicitaciones. Gracias, abrazo. Thank you. 